Acá donde me ven, tengo 40 años. Eso quiere decir dos cosas. Una, que estoy viejo para estar haciendo esto. Y otra es que crecí en los 90. Y como recordarán los que vivieron esa década o los que vieron Seinfeld, todo giraba alrededor de la televisión. Yo me la pasaba mirando televisión. Un día estaba yo desperdiciando mi tiempo mirando el programa de estos dos monstruos. Y en un momento el invitado era un director técnico de fútbol, no recuerdo quién. Y en un momento el contra le pregunta, supongamos que van 45 minutos del segundo tiempo. ¿Usted qué prefiere? ¿Un córner a favor o un lateral a favor? Eh, pero ¿qué pregunta es esa? Responde Carrizo. Con un, con un córner uno tiene la posibilidad de llegar al área rival, con un lateral no. Lo que pasa, dice Calabró muy tranquilo, es que allá en Villa Dálmine, durante la semana, nosotros entrenamos laterales con sandía. El fin de semana cuando agarramos la pelota, ¿sabes hasta dónde tiramos el lateral? Bueno, esa idea de entrenar laterales con sandías me empezó a perseguir. Exactamente 10 años después estaba yo entrenando laterales con sandías en la clase de mecánica de Barrachina. No Acá estoy entrenando alterales eh, en el laboratorio de Fabián, con mi loop de convección natural caótico en una etapa académica. Cuando terminé la maestría en el IBE, metí las narices en un tema de licenciamiento de Atucha 2, en una etapa industrial de mi carrera profesional. Después me dediqué a temas de startups. A veces era yo el que le daba cheques gigantes a emprendedores desde CIPE, y a veces era yo el que pedía los cheques. Esta tesis es excepcional en el sentido de que fue atípica, una excepción a la receta tradicional. En lo que sigue, hay 15 años de lecciones aprendidas justamente de estos tres ámbitos, de la academia, de la industria y del emprendedurismo. Este largo tiempo me permitió poder separar, como dice Mafalda, lo urgente de lo importante. Primero que nada, si hubiese podido escribir la tesis en inglés, el título habría sido ese, a cloud first, etc., pero como no encontré una buena traducción, elegí un lacónico transporte de neutrones en la nube con el que quise explicar, sin mucho éxito ahora que veo, que el contenido de la tesis es una mezcla de física de reactores a nivel de núcleo y programación tipo high performance. El contenido de la tesis son cinco capítulos, más algunos apéndices que sí están en inglés. El primero tiene la motivación, que sería el porqué. Los siguientes dos tendrían el cómo. Y los últimos dos tendrían el qué. Así que pasemos y empecemos como sugiere Simon Sinek con el why. Veamos juntos esta tabla de un paper de 1965 que dice, el título del paper es Desarrollos recientes en computadoras y sus consecuencias para el cálculo de reactores. Hay que hacer el ejercicio mental de viajar 60 años al pasado para entender estos números. Dejemos de lado consideraciones obvias sobre compiladores, arquitecturas y lenguaje. Pensemos en cómo había que diseñar software de ingeniería en esa época. Desde el punto de vista de costos, cada resultado calculado tenía que formar parte de la salida, porque si vos te gastabas varios miles de dólares para hacer una corrida y resulta que necesitabas un número que no estaba entre los papeles que ahí empezó el aparato, tenías que volver a pagar. Back to the future. Resulta que hoy la hora de CPU es mucho, muchísimo más barata que la hora de ingeniería. No tiene ningún sentido hacer que el ingeniero tenga que buscar la aguja que necesita en un pajar de números innecesarios. Así todo, hoy en día hay, sol, hay programas de cálculo que sacan 669 líneas de salida sin que se las pidas, incluyendo copyright notices y ASTIAR. Aún cuando hace años que tenemos libros como este que se llama The Art of Unix Programming, que es un juego de palabras sobre este otro de Donald Knuth que se llama The Art of Computer Programming, llenos de lecciones aprendidas de cómo hacer programas en todo este tiempo, desde 65 a hoy. Pasemos ahora a la otra mitad del título. Supongamos que hay un país que tiene no una, sino dos centrales nucleares, media único en su diseño, y que los ingenieros nucleares de ese país tienen que modelar la inyección de boro de emergencia del segundo sistema shutdown. Sea con cinética puntual o con cinética espacial, como la fluidodinámica está desacoplada del resto de la planta durante el par de segundos que dura la inyección de boro, podemos modelar con CFD la evolución de la pluma y meterla en un código de núcleo para ver lo que pasa. Así que prestemos atención a esa parte. En Argentina tenemos uno, modelador separado de refrigerante, 
y dos canales cilíndricos. Y estamos de acuerdo con que los canales cilíndricos son una geometría curva. Porque si tenemos una geometría curva y que la, que, la queremos discretizar con una malla estructurada, como esta, nos vamos a, a, a topar con un staircase effect como este. Por otro lado, si la discretizamos con mallas no estructuradas, vamos a tener algo como este. Sin embargo, en los códigos de núcleo vemos cosas como esta. Esto es Atucha 1 vista desde el código de cinética espacial ese del esquema de acople anterior. Esto es como jugar a los ladrillitos o a los legos para los más jóvenes. ¿no? ¿Cómo es el esquema de cálculo multiescala? Bueno, agarramos un canal con un cacho de moderador alrededor y condensamos secciones eficaces de celda a núcleo. Muy bien, fantástico. ¿Qué pasa si queremos poner boro en la celda? Bueno, como hay un único parámetro de boro, lo que tenemos que hacer es conservar la masa y distribuir uniformemente el boro en toda la celda. Pero una gota de 2000 ppm de boro no es lo mismo que 100 ppm en toda la celda. Habíamos dicho que el primer paso era hacer un CFD para calcular la evolución de la pluma en el tanque del moderador. Esto lo hacen los que saben de fluidos y, como vemos, el boro no se mete en los canales porque el moderador está separado del refrigerante. Ahora, tenemos que meter esa malla no estructurada en nuestra malla estructurada de nivel eh, núcleo del código de cálculo y terminamos con legos como estos. Entre los legos y el eh, esquema de celdas, el boro termina metiéndose adentro del canal. Además de las preguntas que surgen sobre la validez de este esquema de cálculo, surge otra pregunta. ¿Qué tan buena es la aproximación de difusión en estas condiciones? Entonces, resumiendo, tenemos limitaciones por dilución de la sección eficaz del boro 10 en la celda, efectos esterques muy marcados y una cuestionable validez de la aproximación de difusión. ¿Qué proponemos? De atrás para adelante. Usar SN en lugar de difusión. El tema es que SN escala bastante mal, especialmente en memoria, así que tenemos que tener un esquema paralelizable. Para que el esquema sea paralelizable necesitamos mallas no estructuradas, que le pega al punto 2. Y para el punto 1 tenemos que replantearnos el esquema de condensación de sesiones eficaces y para eso necesitamos flexibilidad en la entrada y extensibilidad en los modelos. Déjenme mostrarle un ejemplo para ilustrar lo que estoy diciendo. Ustedes, seguramente ustedes conocen el Benchmark 3D. El enunciado dice que la geometría tiene simetría un cuarto, como es para PWR, se puede mallar perfectamente con un cuadradito. Pero si prestamos atención, no solo tiene simetría un cuarto, sino que tiene simetría un octavo. El chiste es que para explotar la simetría un octavo necesitamos mallas no estructuradas. Es más, ese reflector no debería ser así, debería ser así. Así que adelantándome al capítulo de resultados, les muestro el benchmark 3D de IAEA resuelto con simetría un octavo en lugar de un cuarto, en reflector circular en lugar de recortado y con S4 en lugar de difusión. Con esto termino el why, así que déjenme pasar al how. Tengo acá una carta de Seneca a su discípulo Lucilio. Escribe Seneca. No debemos tan solo escribir ni tan solo leer. Hay que acudir a la vez a lo uno y a lo otro y combinar ambos ejercicios a fin de que cuantos pensamientos ha recogido la lectura los reduzca a la unidad. Sigue Seneca. Los alimentos que tomamos mientras mantienen su propia cualidad y compactos flotan en el estómago son una carga. Mas cuando se ha producido su transformación, entonces y solo entonces se convierten en fuerza y sangre. Capítulo 2. Este capítulo no tiene nada nuevo. Lo escribí solamente para que las ecuaciones que estudié hace casi 20 años con Carlos Go no sean una carga para mí, sino que se transformen en fuerza y sangre. Como ustedes saben, escribo en Markdown, traqueo todo con Git y cuando me dejan publico en GitHub con licencia Creative Commons. Ahí está la dirección del repositorio con los fuentes de la tesis. Y si prestan atención, acá abajo hay un hash que indica el commit que, que, que se usó para generar estos slides. Y lo mismo para la tesis. Así que si ustedes ven un PDF, un HTML, son más ejemplares impresos en la biblioteca, pueden ver en el footer el hash y la versión que generaron esa, es eso que ustedes están leyendo. Si alguien necesita notas para dar clase, Chaco, Fede, no sé si Martín Silva está viendo, bueno, pueden clonar el repositorio, modificarlo como necesiten, respetando la licencia. Resumen del capítulo. Derivación de la ecuación de transporte con una contabilidad de neutrones. 
expansión de la dependencia angular de la sección eficaz de scattering en polinomios de Legendre y de la dependencia angular del flujo escalar en armónicos esféricos, ecuación de transporte linealmente anisotrópica, aproximación de difusión, fin del capítulo. El siguiente capítulo es parecido a este y es cómo discretizar las ecuaciones diferenciales que acabamos de deducir. Pero tampoco tiene casi nada nuevo, pero hay dos diferencias. La primera la explica Paul Graham. Si no conocen a Paul Graham, búsquenlo, porque es un ñato que llega a explicar conceptos de filosofía con regular expression. Esencialmente Graham dice lo mismo que Seneca, y no sorprende porque Graham suele citar a Seneca en sus ensayos, pero agrega un pie de página genial. Nos recuerda que programar es equivalente a escribir. Así que la primera diferencia es que este capítulo, las ecuaciones que, van a, que vamos a desarrollar son para programarlas, no solamente para mirarlas. La segunda diferencia es que el menú de este capítulo es mucho más amplio que el del anterior, así que hay que elegir. Discretización en energía, straightforward, formulación multigrupo, que podemos ver como unos volúmenes finitos donde el acople es algebraico en lugar de diferencial. Discretización en ángulo, revisitamos las ordenadas discretas que también podemos ver como unos volúmenes finitos particulares. Discretización del espacio. Del menú elegimos elementos finitos. Hagamos un repaso con la ecuación de Poisson. El primer paso es escribir la ecuación en una formulación débil. Un operador bilineal coercitivo A de U y B tiene que ser igual a un funcional B larga de B corta para toda B corta viviendo en un espacio funcional B corta mayúscula. Todo en un dominio U con, front, con condiciones de Neumann sobre gamma N y condiciones de Dirichlet homogénea sobre gamma D. Empezamos con Dirichlet homogénea y después les cuento cómo generalizar a eh, Dirichlet arbitraria. Siguiente paso, agregamos nodos, unimos los nodos para generar elementos, y entre los nodos y los elementos nos fabricamos funciones de forma que valen 1 en cada nodo y 0 en el resto, incluyendo la frontera de Dirichlet. Con un poco de álgebra lineal llegamos a que tenemos que resolver K por U igual a B, donde K es la matriz de rigidez, y tiene, las contribuciones elementales tienen esa pinta. Una parte viene de la integración numérica de la formulación débil y otra parte viene de la discretización del operador A, que va a parar a la matriz de rigidez K, SB traspuesta K por B, y del funcional B larga, grande, que va a parar al vector B larga chica, que es SH traspuesto por F. Dos consideraciones. La primera es que nunca pasamos por la escalerita. Todo esto funciona con mallas no estructuradas. La siguiente es que esa U no es la solución. La solución de elementos finitos es una función del espacio continua que podemos evaluar en cualquier punto y que tenemos que construir a partir del vector U. Dos bonus tracks. Primero que podemos usar elementos de segundo orden y seguro, segundo nos quedaron pendientes las condiciones de Dirichlet no homogéneas. Nunca pude encontrar en la, en la literatura una demostración matemática del truco usual de poner un 1 en la diagonal de la matriz de rigidez y el valor no homogéneo en la fila correspondiente del vector del miembro derecho. Así que me tomé el trabajo y se las cuenta. Así que ahora en Stack Exchange está eh, mi, mi demostración, que es la parte nueva de este capítulo. Y bueno, la, mi, mi respuesta es la segunda más votada, la primera es de Jet Brown. Esa es difícil de llegarle. Si hacemos lo mismo que hicimos para Poisson, pero para difusión multigrupo, tenemos estas expresiones para las contribuciones elementales, los detalles en el texto de la tesis. Ahí L es leakage, A es absorción, F es fisión, y abajo S son las fuentes. Fíjense que las contribuciones elementales son parecidas a las de Poisson, y tiene sentido porque las dos ecuaciones son elípticas del segundo orden, aunque en este caso el operador deja de ser simétrico en multigrupo. Lo mismo para, tra para transporte con ordenadas discretas, pero ahora con una diferencia crucial. En este caso la ecuación es hiperbólica de primer orden. Entonces esa matriz P que aparece en las contribuciones elementales es una matriz estabilizada tipo petrov galerkin Una vez más los detalles en el texto. ¿Qué hacemos con todo esto? Bueno, si tenemos un medio no multiplicativo con fuentes independientes, las pérdidas y las absorciones van a ser proporcionales al flujo, pero las fuentes justamente van a ser independientes. Eso me da un problema lineal. Si tenemos fuentes independientes y fisión, tenemos que agregar un término proporcional al flujo, que en lugar de ponerlo en el miembro derecho, lo pasamos al izquierdo con signo cambiado. Otra vez, problema lineal. Pero si no tenemos fuentes independientes, todo es proporcional al flujo. Así que tenemos que resolver un problema de autovalores para encontrar el K efectivo del reactor crítico asociado en K. 
y el primer autovector nos va a dar el flujo de estado estacionario. Ya sé lo que están pensando. ¿Qué pasa en el caso no lineal? Bueno, hay que hacer newton rapson y las cuentas se complican un poco. No nos vamos a meter en eso hoy. Así que con esto damos por terminado el how. Es gato ahí, señorita. El Watt tiene la contribución original de la tesis. Con esta zaraza de la New Age y de la movilidad en las grandes ciudades, le escuché a alguien decir que la bicicleta es un invento que resuelve problemas que no existía cuando se inventó. Ajá. Bueno, resulta que estos dos muchachos también inventaron algo que resuelve problemas que no existían cuando lo inventaron. Veamos. A mediados de los 60, la época de la tablita del paper, del paper de la tablita, la Bell Labs tenía un sistema operativo medio artesanal, pero que andaba bastante bien. Entonces, ¿qué pasó? Se metieron los gerentes que organizaron un proyecto para hacer una nueva versión con más features, un sistema operativo en LUNFA bien pulenta. El proyecto se llamaba Multics, siglas de Multiplex Information and Computing Service. Y ese proyecto era tan complejo y... Eh, y, y, y complicado, y tenía tantos problemas que se estancó. No iba ni para adelante ni para atrás. Entonces, ¿qué pasó? En el 70, estos dos muchachos empezaron de cero. Dejaron lo que servía, tiraron a la basura al resto, y diseñaron e inventaron Unix, un juego de palabras sobre Multix. Pero no les voy a contar la historia de esos dos muchachos, sino de este otro muchacho. Acá aparece en un documental de Discovery explicando cómo hacía para contar cartas en el Blackjack cuando era estudiante de Ingeniería Mecánica en el MIT. Cuestión que en Las Vegas ganó un palo y con esa guita puso una startup de software de CAD. Hasta ese momento, todo el software de CAD funcionaba en el Unix de los muchachos de la SAE anterior, pero este John Sinache se dio cuenta que en los 90 la moda iba a ser X para Windows. Así que SolidWorks se enfocó en Windows y en un par de años acaparó el 90% del mercado. En el 97, Dassault compra SolidWorks por 300 millones de dólares y John se queda como CEO. Milenio nuevo, burbuja.com. A Paul Graham le preguntan por qué fallan las startups y él no tiene una buena respuesta, pero como es hacker, se pone a investigar y escribe un essay en forma de listicle y en el punto 7 dice Graham. Muchas startups se suicidaron al decidir hacer aplicaciones basadas en servidores sobre Windows. Hotmail siguió usando FreeBSD aún después de ser comprada por Microsoft. Y agrega, el cofundador de PayPal mostró que su software escalaba al 1% en Windows comparado con Unix. 2006. Año 2011. John se da cuenta de que la tecnología está cambiando, renuncia a SolidWorks y funda una nueva startup de CAD, pero esta vez en la nube y directamente desde el browser. En el 2019, vende a Onshape por 480 millones de dólares. En resumen, este nerd ganó su primer millón gracias a otros nerds del MIT, los, 300, los siguientes 300 millones gracias al nerd Bill Gates, y los últimos 480 millones gracias a los nerds de Barba, que en el 70 inventaron un sistema operativo que hoy resuelve todos los desafíos que presenta la nube y que no existían cuando fue inventado, como la bicicleta. Hay muchas nerds que hicieron plata, así que todavía hay una luz de esperanza para la audiencia. Por si se lo preguntaban, resulta que sí, me dieron el cheque gigante. Era mi época de emprendedor, IB50K. Si bien mi emprendimiento nunca caminó comercialmente, bueno, me permitió hacer consultoría a mi, a mi ritmo en temas divertidos, mecánica de piping para embalse, eh, con mi propio solver, incluso poder manejar mis tiempos e ir a la playa con mi familia. Pero Taleb nos enseñó que los cisnes negros existen y si tu nene se llega a enfermar, tal vez tengas que apagar tu carrera profesional al menos por un año. A la vuelta, tuve que agarrar literalmente lo que venía y eso implica, implicó aprender cosas nuevas. Una de las cosas nuevas fue un esquema muy interesante de la industria del software que me hizo usar un cliente de Europa, que consiste en un documento que se llama SRS, escrito por un comprador en un formato tipo pliego, donde se piden los requerimientos para un cierto desarrollo, y otro documento que se llama SDS, escrito por el vendedor, donde propone, a, a, a modo de, de oferta, cómo va a implementar cada uno de los requerimientos. 
Bueno, para la herramienta de esta tesis, me senté de los dos lados del mostrador y escribí un SRS como si fuese un pliego para una, un llamado a licitación de una herramienta de ingeniería computacional con estas secciones. Y después escribí el SDS explicando cómo es que propongo abordar cada uno de los requerimientos que yo mismo escribí. Así que les presento a Finox una herramienta de ingeniería computacional publicada este año en el Journal of Open Source Software. Eh, déjenme ver si me sale hacer una ilustración sobre su diseño. ¿Qué alternativas tendríamos si necesitáramos escribir un documento técnico, un informe, un paper? Del lado más fácil y horrendo del espectro tendríamos una monstruosidad como Word, y ahí cerquita Google Docs. Del otro lado, LaTeX, o directamente Text, que es lo que inventó Donald Canuth para escribir su libro Base. En el medio, Markdown, una de las tantas contribuciones del gran Aaron Swartz, mis respetos. Bueno, piensen a Finox como el Markdown de, de las herramientas de elementos finitos. Finox es a los solvers tradicionales y a las bibliotecas de elementos finitos lo que Markdown es a Word y a LaTeX respectivamente. Lo primero que pide el SRS es que la, la herramienta sea abierta. Esto sería como predicar para el coro, así que voy a resumir en tres puntos temas de licenciamiento de software. Primero, free no quiere decir gratis. Segundo, según Richard Stallman, lo importante es la libertad. Tercero, según Eric Raymond, el autor del libro Amarillo y Blanco, lo que importa es que se vea el código. Esta discusión necesitaría más de 45 minutos en sí misma, así que dejo dos refranes populares que se pueden aplicar al software abierto. Bueno, resulta que Finox, como Unix, es un tercer intento, un third system effect. Todo empezó con el milonga, que ustedes conocerán, incluso tal vez habrán usado. De, como eso andaba más o menos bien, me pasó lo que a los gerentes del label. Empecé a agregar complejidad, features, plugins. Así que en un momento hice como Ken y empecé desde cero. El scope es que Finox puede resolver esos problemas que están listados ahí, que son parte de la página de ejemplos de, de Finox, eh, con, un, con un extra, que es que hay un mecanismo de extensibilidad con el que se pueden agregar nuevas ecuaciones a resolver y que voy a explicar en un momento. La ecuación de Laplace sirve tanto para un barrido como para un fregado. Podemos resolver laberintos, vean el tutorial 120 para saber cómo, o flujo potencial alrededor de un perfil potencial, tomen el curso de fluidos del siguiente semestre para saber cómo. Una de las lecciones aprendidas de las dos primeras versiones fue que vale la pena apalancarse explícitamente en la filosofía Unix del libro blanco. La filosofía Unix es, too long didn't read it, hace un programa que haga una sola cosa, pero que la haga bien. Como usualmente hay que hacer más de una cosa, están los conceptos de separación y composición de forma tal de que la salida de un programa sea la entrada de otro programa. Esto lo vio Enzo hace poco con el perfil ALAP. De hecho, Finox puede funcionar como un filtro, pasándole datos o incluso el input a través de un pipe. En el libro, Raymond explicita 17 reglas de la filosofía Unix y todas tienen alguna clase de impacto o en el diseño o en la implementación de Finox. En particular, como Finos tiene que resolver ecuaciones de ideas parciales bien, tiene que poder componerse con malladores y postprocesadores, y además tiene que satisfacer algo que en la industria se llama simulación programática. A mí no me gusta ese término, me gusta poner el sufijo friendly, así que para mí sería script friendly. En particular debe poder permitir corridas paramétricas en forma más o menos sencilla, y la forma en que Finos lo hace es expandir argumentos en la línea de comando. Si tenemos esa entrada print hello pesos 1 y lo corremos desde un bash, Do Finox hello.fi peso sí de, dentro de un sec 1.3 nos va a decir hello 1, hello 2, hello 3. Otra regla importante es que se, la regla de separación, política de mecanismo, front de back, excelentemente ilustrada con esta figura conceptual. Pasemos a la nube. ¿Qué demonios es la nube? Bueno, básicamente la nube es computadoras y otra gente corriendo Linux. El plural es importante porque como queremos resolver problemas grandes, vamos a necesitar varias computadoras. Y que sea otra gente nos permite bajar costos de oportunidad. Los que saben de finanzas dicen que alquiles en lugar de comprarte una casa. Imagínense servidores de cálculo. Por otro lado, un solver que sea cloud first o cloud native no es lo mismo que cloud friendly o cloud enhanced. No es solamente SSH o Docker. Mucho menos cosas como solvers point and clicks para Windows que le ponen un remote desktop y dicen que eso es cloud. Para que tengan una idea, esta es una cita de un gerente 
de una compañía de elementos finitos que, de 2 billion de revenue en una, en una reunión interna. ¿Pero por qué no es lo mismo? Bueno, primero un tema de entrada y salida. La idea es que Finox pueda ser usado con un frontend con un front desktop, web, de realidad virtual, con un holograma 3D, láser, no sé. Después hay temas de deployment, escalabilidad y accesibilidad, como en cualquier pro eh, proyecto de ingeniería. Si un, un proyecto no tiene en cuenta todos estos ítems en etapas tempranas de diseño, después es muy difícil cambiar para acomodar lo que falta. Para, para ver un, una prueba de concepto sobre una interfaz web, pueden entrar a kaiplex.com, que es mi emprendimiento que nunca caminó. Es mobile friendly, así que si quieren pueden entrar a chusmear ahora con el celular. Preguntémonos qué tenemos que hacer para, para ver cómo diseñamos esta herramienta. Uno, construir K y B. Dos, resolver K por U igual a B. Y tres, construir los flujos y eventualmente las corrientes a partir de la solución U. El punto dos es dominio exclusivo de una biblioteca numérica y por regla de Unix nosotros no nos vamos a meter. Así que nos vamos a tener que enfocar en el punto uno y tres. Desde ese punto de vista, la biblioteca numérica es PETC y Finox actúa como dos capas o glue layers, una que construye los, los objetos K y B a partir del de archivo de entrada y de la malla y otra que con, construye las soluciones a partir de lo que calculó PETC. Breve mención a la elección del lenguaje de programación. Esencialmente tenemos que elegir entre Fortran, C y C++. La filosofía Unix nos dice que tenemos que agregar complejidad solamente cuando sea necesario. Y por razones diferentes e incluso opuestas, Fortran y C++ agregan complejidad innecesaria, así que Finox está escrito en C. Entre paréntesis y sesgo de confirmación mediante, es el lenguaje ideal para las glue layers según el libro de Ray. ¿Cómo hacemos para construir K y B? Bueno, barremos todos los volúmenes y después acumulamos las contribuciones de Gauss las contribuciones, las contribuciones ele elementales sobre cada punto de Gauss. Fíjense que la ecuación que estamos resolviendo esencialmente está dada por estas expresiones entre llaves. Entonces, en principio, podríamos implementar a Finox como un framework genérico agnóstico que no dependa de la ecuación a, a resolver, más un mecanismo que le provea los detalles de las ecuaciones que estamos queriendo resolver. Preguntémonos, preguntémonos cómo podríamos implementar esto. Supongamos que tenemos una variable PDE que nos dice qué ecuación queremos resolver. Entonces podríamos hacer if PDE es poisson, return, B traspuesta, KB, el CIF, etc. Bueno, esto no lo hagan por favor, esto es horrible. Segundo, es muy ineficiente. Hay que procesar todos esos if para cada punto de Gauss, para cada elemento, y es muy difícil de mantener. Si hubiésemos elegido C++, podríamos haber implementado esas llaves como métodos virtuales. Como estamos en C, vamos a usar apuntadores a función. Entonces reemplazamos ese bloque feo de if por este otro bloque feo de if, pero con dos diferencias. Uno lo genera un script al que no le interesa la estética, y segundo es uno solo en tiempo de parseo y se ejecuta una sola vez. ¿Qué es lo que está pasando acá? En este, en este lugar se resuelve una apuntadora a una función, a una función que depende de cada ecuación a resolver, y adentro de esa función se resuelven puntos de entradas que le van a proveer los detalles de cada ecuación a resolver. Pero antes de explicar estos puntos de entrada, déjenme hablar del archivo de entrada. Según la, la filosofía Unix, el archivo de entrada es de texto plano con palabras clave en inglés, de forma de actuar como una suquita sintáctica, tal de uno, definir completamente el problema a resolver para que no sea necesaria ninguna intervención humana una vez que se lanza. Dos, ser lo más autodescriptivo y compacto posible. Están prohibidos los argumentos posicionales. Tres, permitir una expresión algebraica en cualquier lugar donde se necesite un parámetro numérico. Cuatro, tratar de mantener una correspondencia uno a uno entre la formulación humana del problema y el archivo de entrada. Cinco, hacer que el archivo de entrada para problemas sencillos sea sencillo. Me vuelve loco que el Hello World de la mayoría de los solvers sea increíblemente complicado. Y algunos otros puntos que discutimos en el SDS. Las palabras claves pueden ser definiciones, que son sustantivos, o instrucciones, que son verbos. Ejemplo. Problema sencillo, input sencillo, instrucciones y definiciones. Vamos a resolver, problem es una definición, es un sustantivo, vamos a resolver conducción térmica 1D. Línea 2, instrucción, léeme la malla. ¿Qué malla? Bueno, esta, donde tiene dos puntos físicos, uno left y uno right. Línea 3, definimos una función K y le asignamos el valor 1, eso quiere decir que la conductividad térmica es idénticamente igual a 1. 
Líneas 4 y 5, boundary condition, definición, es un sustantivo. En left t igual a 0, en right t igual a 1. Instrucción 6, línea 6, instrucción, por favor, resuelve el problema. Línea 7, imprimime t evaluado en x igual a un medio. Si corremos esto, debería darme 0,5. Suerte. ¿Qué pasa si la conductividad no es uniforme? Bueno, si tenemos una k de x, escribimos k de x y el resto igual. En este caso, la solución ya no es 0,5, sino es el logaritmo. ¿Qué pasa si la conductividad depende de la temperatura? Bueno, escribimos k de x en función de t de x. En este caso, si no se da cuenta que tiene que resolver un problema no lineal, porque sin conducción la conductividad depende de la temperatura, que es la incógnita, hay que resolver un problema no lineal, calcula el jacobiano y resuelve un problema no lineal. Correspondencia 1 a 1 entre la formulación de ingeniería y el archivo de entrada que en el editor Cage y para la elasticidad de señal tiene esa pinta. Fíjense que en la formulación de ingeniería hay una correspondencia 1 a 1. Todo lo que está en el papel aparece en el archivo de entrada y nada más. Y este slide también ilustra otro ejemplo. Y es que la salida es lo que uno le pide y nada más. Dame la tensión normal en la dirección I evaluado en el punto D y nada más. ¿Se acuerdan del ingeniero que buscaba una aguja en un pajar? La, la salida está 100% definida por el usuario. Hay instrucciones de salida. Si esas instrucciones no están en el archivo de entrada, no hay salida. Es más, en este caso la, la salida es una tensión, pero si hubiese sido un desplazamiento, el software se da cuenta de que nadie está pidiendo una tensión y ni siquiera la calcula. Pasemos a un caso neutrónico. Un slab 1D con diferentes secciones, con, con diferentes materiales, con secciones eficaces constante a trozo. Entonces ahora problem es SN, DIME es 1, GROUP es 1, SN es pesos 1. Si recuerdan, eso viene de la línea de comando, así que le tenemos que decir si queremos S2, S4, S6, etc. En este caso, la salida es una diferencia con respecto a un perfil para este problema que encontré en un, en un blog académico. No sé la exactitud de esa referencia, así que debería ser chiquita, pero no, no sé la exactitud. Habiendo entendido el tema input, volvamos al bloque de IFEO. Habíamos dicho que lo generaba un script que es parte del bootstrapping del repositorio. Ese script es autogen. La idea es que dentro de SRC PDs haya un subdirectorio con el nombre del problem a resolver. Y dentro de ese subdirectorio hay que dar archivo fuente en C con ciertas características que el script pueda parciar para generar el bloque SDI feo y que provea la información que necesita el framework para resolver el problema. Lo que podemos hacer con este, con este esquema es, podríamos borrar el fuente, digamos, borrar thermal, recompilar, y ese ejecutable va a poder resolver todo menos thermal. Obviamente con borrar no ganamos nada, pero la idea es agregar un, un subdirectorio nuevo, hacer el bootstrapping y recompilar, y ese es el mecanismo de extensibilidad que les comenté antes. Entonces, algunos ítems de los trabajos futuros son agregar nuevas ecuaciones, así que se, se aceptan sugerencias, acústica, electromagnetismo, fluido. ¿Qué es lo que tiene que proveer cada uno de esos subdirectorios? Bueno, algunos puntos de entrada para parsear algunas keywords de problem y las condiciones de contorno para inicializar. La más importante para proveer las llaves evaluadas en los puntos de Gauss para construir los objetos globales. Para resolver esa sol va a depender de qué problema que están resolviendo, va a tener que saber si tiene que resolver un problema lineal, uno no lineal, uno transitorio o uno de, auto, de autovectores. Por ejemplo, en conductividad, las init se van a dar cuenta si la conductividad depende o no de la temperatura y van a resolver un problema lineal o no lineal. O en neutrónica, si hay fuentes, va a resolver un problema lineal y si es de criticidad, un problema de autovectores. Y las últimas para implementar la segunda capa y construir las soluciones. Tema flexibilidad. Todo, eh, eh, todo es una expresión. En cualquier lugar donde se necesite un número, podemos poner una expresión incluso en las dimensiones y la cantidad de grupos. Desde ya, las propiedades de los materiales y las condiciones de contorno. Esto de que Finox pueda evaluar expresiones incluyendo funcionales, integrales, derivadas, sumatorias, nos permite comparar soluciones analíticas con soluciones numéricas, aquellos casos que las tienen. Este es un caso de conducción 1D transitorio, donde la solución, como ustedes saben, es una suma de exponenciales, que Finox las puede evaluar perfectamente. Así que, en el último print, hacemos una diferencia entre la suma de las exponenciales con la solución numérica, y deberíamos obtener algo chiquito, cero. Esto es bastante importante en temas de verificación de código. El año pasado, en la, en la reunión Garcar, hablé sobre uno de los resultados de la tesis en el punto 5, que es la verificación del código usando el método MMS. Bueno, Tardaríamos más de 20 minutos en discutir esa solución, que es lo que dura esa charla, así que dejo el link al video. Temas que quedaron fuera del programa, pero que tienen una sección en la tesis. Temas que quedaron fuera del programa, que 
no tienen sección en la tesis, pero podemos discutir en el momento de preguntas y respuestas, así que anoten para levantar la mano. Algunos resultados. Esta tabla tiene todos los problemas resueltos en la tesis. Todos, excepto el último, necesitan al menos una de las características distintivas del software. Simulación programática, malla no estructurada, ordenadas discretas o paralelización con MPI. Este es el caso del benchmark 3D de IAEA que hablamos al principio. El CAD viene en Onshape, el de los 480 millones de John. Es un documento público directamente en la nube, lo pueden ver, ahí está el link. Con esas geometrías generamos una malla y corremos Phoenix. Este es un div de la salida del caso original con simetría 1 cuarto contra el caso de con simetría 1 octavo. Vemos que tanto el tiempo de cálculo como la memoria bajaron a la mitad explotando la simetría 1 octavo. Y si lo corremos en paralelo, bueno, va más rápido, pero lo más importante es que la memoria por proceso es más chica. Y esto era lo que queríamos lograr. Queríamos agarrar un problema grande y dividirlo en pedazos de forma tal de que cada pedazo consuma una cantidad razonable de memoria. Otro, otro caso, un eslab a dos zonas, un material A con un K infinito menor que 1 y un material B con un K infinito mayor que 1, ancho total B, ancho del absorbente A. Queremos estudiar el K efectivo en función de A. Si el solver soporta mallas no estructuradas, podemos poner un nodo exactamente en X igual a A, pero si el solver no soporta malla no estructurada y solamente tiene trozos uniformes, digamos los ladrillitos, bueno, hay que detectar en qué celda cae la punta de la barra de control y a esa celda amarilla asignarle una sección eficaz ficticia que sea un promedio pesado de las dos secciones eficaces de los materiales. Esto da lugar al efecto cúspide. Como este caso tiene solución analítica y Pinox la puede evaluar, podemos comparar el error cometido por los dos métodos. Bueno, y como dice Richard Stallman, la mejor manera de resolver un problema es evitarlo. Otro caso, todos sabemos que para un volumen constante la reactividad de un cubo es menor que la reactividad de una esfera. Y en el medio, bueno, podemos ir haciéndole fillets al cubo y calcular esa curva que no se puede calcular con Lego. Le debo al Chaco hacer esto mismo con círculo y hexágono en 2D. Bueno, este caso ilustra la potencia de la filosofía Unix. El input de Finox es realmente sencillo. La complejidad está puesta en un Python que, usando el API de Gmesh, genera los fillets, genera las mallas y llama paramétricamente a Finox para calcular la reactividad. Otro caso. Supongamos que tenemos tres pescaditos nadando en un círculo 2D. Los pescaditos son absorbentes. Hay dos pescaditos que están fijos y el problema consiste en ubicar el tercer pescadito de forma tal de que la reactividad total sea mínima. Dividimos y conquistamos. El driver principal es un Python que usa el, el módulo de optimización de SciPy con el método Nelder and Mid y llama un bash. El bash ubica el pescadito, llama a Gmesh para generar la malla y llama a Phoenix para calcular el K efectivo. Algunas iteraciones y encontramos el mínimo. No soy fan de Python, ni mucho menos, hasta me molesta un poco. Pero la verdad que toca reconocer que para estas cosas funciona fenómeno. Último problema. Un PHWR ficticio imaginario de siete barras, de tres barras de control inclinadas y siete canales. Como el reactor es ficticio, nos inventamos las secciones eficaces, le ponemos un perfil de temperaturas para el moderador y hacemos que algunas secciones eficaces dependan algebraicamente y otras a través de una función definida por puntos interpolada de esa temperatura. Corremos y tenemos dibujos como este, figuras tipo CFD que como ustedes saben es Colors for Directors. Y en la última figura podemos ver que logramos el objetivo de que la memoria por proceso sea cada vez menor cuando corremos en paralelo. Conclusión. Antes que nada, todo esto que le conté va en el sentido del método de Cartes. Como dice René, este es mi método que me funcionó a mí y se los comparto a ustedes. Si a ustedes les sirve y quieren subirse al barco, genial. Si quieren usar otro método, adelante. Usamos el orden why, how, what de Simon Sinek y en la metodología de desarrollo de software SRS, SDS. Otra vez en el sentido de, de Descartes, Phoenix tiene estas ventajas, eh, ventajas distintivas generales y en particular para Neutrónica tiene simulación programática con, las, con la filosofía de Unix tiene mallas no estructuradas, tiene SN además de, ordena de difusión y se puede paralizar con MPI. Como dijo Pepe Lolich cuando era director del IB en una reunión de consejo académico, no es lo mismo leer manuales que escribir manuales. 
Si ustedes tuviesen que hacer un, que tuitear o mastodonear, que vinieron a esta charla, me gustaría que les hubiese quedado alguno de estos siete conceptos y que lo puedan escribir en 140 caracteres. En particular, la idea de que Finox es a, las, a los solves tradicionales y a las bibliotecas de elementos finitos lo que Markdown es a Word y a LaTeX respectivamente. La tesis y esta charla terminan con un jardín de trabajos futuros que se bifurcan. Cada uno de estos bullets es un, implicaría varios años persona y un presupuesto no despreciable. De, en particular, el último bullet es una metatarea que podría implicar a una o más de las anteriores. Y ustedes se preguntarán, ¿cómo hacemos todo esto? Bueno, como le dice Seneca a su discípulo Lucilio, con una constante aplicación. Porque si llegara a abrir un cisne negro que le sacara la pelota con la que están acostumbrados a tirar laterales y les pusiera la piedra de Sísifo, pero ustedes le hicieron caso a Calabró y estuvieron entrenando laterales con sandía, tal vez les quede resto y puedan defender una tesis de doctorado a los 40 y volver a la playa con su familia. Hmm.